హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నివాస్ ఇన్ఫో ఈ రోజు టాపిక్ వచ్చేసేసి నైన్త్ క్లాస్ ఫిజిక్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ మ్యాటర్ అరౌండ్ యాజ్ తెలుగులో మన చుట్టూ ఉన్న పదార్థం ఈ చాప్టర్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం అండ్ ఈ వీడియోతో పాటు ప్రీవియస్ అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ కోసం వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్ కంపల్సరీ చెక్ చేయండి ఆ డిస్క్రిప్షన్ లో నేను ప్రీవియస్ అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో లింక్స్ తో పాటు సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన ఆల్ లింక్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ లింక్స్ ని క్లిక్ చేయడం వల్ల మీరు ఆ వీడియో చూడొచ్చు నా లెట్స్ బిగిన్ ద టాపిక్ ఫస్ట్ మన చాప్టర్ నేమ్ వచ్చేసేసి మ్యాటర్ అరౌండ్ యాజ్ అసలు మ్యాటర్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ ద డిఫినేషన్ ఆఫ్ మ్యాటర్ మ్యాటర్ ఈ సబ్స్టాన్స్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ దట్ యాక్యుపై ఫిజికల్ స్పేస్ అండ్ యాజ్ ఇనియర్సియా సో మ్యాటర్ అంటే ఏం లేదు సింపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ తోటి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ తోటి ఏర్పడిన ఒక థింగ్ రైట్ అది ఏం చేస్తుంది ఒక స్పేస్ అనేది యాక్యుపై చేస్తుంది కొంత వెయిట్ అనేది ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాటర్ మ్యాటర్ అనేది సింపుల్ మ్యాటర్ ఇస్ ద సబ్స్టాన్స్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ దట్ యాక్యుపై ఫిజికల్ స్పేస్ అండ్ అండ్ ఇండియర్సియా సో మనం చూస్తున్నట్టయితే మన చుట్టూ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి సో ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఒక మ్యాటర్ everything around as existing in different shapes sizes and texture are also examples of matter mana chuttu unna prathi okka kuda matter example ani cheppochu for example manam taage water manam teeskune food manam veskune button so various things mana chuttu edaithe mana kandi kanipistunda prathi okka kuda matter mana day to day life lo edaithe use chestunamo adi prathi okka kuda matter so chivarki the air we breathe adi kuda oka matter so inka cheppalante mana body adi kuda oka matter సో ఇవన్నీ మ్యాటర్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి కూడా మ్యాటర్ కి ఎగ్జాంపుల్ అయితే మన కంటికి కనిపించేది ప్రతి ఒక్కటి కూడా మ్యాటర్ అని మాట్లాడుకున్నాం మరి మ్యాటర్స్ అనేవి మనం పర్టికులర్ గా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు అన్ని ఒకేలాగా ఉండవు అంటే షేప్స్ పరంగా సైజ్ పరంగానే కాకుండా వాటికి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఆ ప్రాపర్టీస్ అని బేస్ చేసుకుని దెర్ ఆర్ త్రీ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ నేమ్లీ సాలిడ్ లిక్విడ్ అండ్ గ్యాసెస్ ఆ ప్రాపర్టీస్ బేస్ చేసుకుని మ్యాటర్స్ ని మెయిన్ గా ఒక త్రీ కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేయవచ్చు సో ఏ ప్రాపర్టీస్ బేస్ చేసుకుని వీటిని డివైడ్ చేసాము ఏవి ఏ స్టేట్ లోకి వస్తాయి అనేది నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేస్తాం అయితే దీనికంటే ముందు మనం వాటర్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి వాటర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ సాలిడ్ స్టేట్ యాజ్ యాజ్ ఐస్ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్ యాజ్ వాటర్ అండ్ ఇన్ గ్యాస్ యూస్ స్టేట్ యాజ్ వాటర్ వ్యాపోర్ సో మనం వాటర్ ని చూసినప్పుడు అయితే మనకు త్రీ స్టేట్స్ లో చూడొచ్చు ఐస్ ని చూస్తుంటాం అది వాటర్ తో ఏర్పడింది మనం వాటర్ తాగుతున్నాం అది లిక్విడ్ లాగుంటుంది అదేవిధంగా ఆవిరి వ్యాపోర్ అది కూడా వాటర్ సో ఈ సృష్టి లోపల వాటర్ అనేది ఈ త్రీ స్టేజెస్ లో కనిపిస్తుంది ఈ వాటర్ తో పాటు ఇంకేదైనా ఈ వాటర్ తో పాటు ఇంకేదైనా ఈ త్రీ స్టేట్స్ లో కనిపించే థింగ్ ఏదైనా ఉందా ఈజ్ దర్ ఎనీ సబ్స్టాన్స్ విచ్ కెన్ బి ఫౌండ్ ఇన్ త్రీ స్టేట్స్ లైక్ వాటర్ ఆలోచించండి ఆలోచించి చెప్పండి కానీ మనం సింపుల్ గా ఆలోచిస్తే మనకి ఏది గుర్తుకు రాదు కానీ నైట్రోజన్ అనేది ఒకటి ఉంది నైట్రోజన్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఆల్ ది త్రీ స్టేట్స్ నేమ్లీ సాలిడ్ స్టేట్ నైట్రోజన్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ సాలిడ్ స్టేట్ అండ్ వెరీ లో టెంపరేచర్ నైట్రోజన్ అనేది లో టెంపరేచర్ లో ఉన్నప్పుడు గడ్డ గట్టుకుపోతుంది సాలిడ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అదే విధంగా లిక్విడ్ స్టేట్ లోకి ఎప్పుడు వస్తుంది ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్ ఇన్ కంప్రెసర్ సిలిండర్ మనము సిలిండర్స్ లో చూసినట్టయితే ఆ నైట్రోజన్ అనేది కంప్రెస్ చేయబడి ఉంటుంది ఆ కంప్రెసర్ అనేది లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ గ్యాస్ స్టేట్ ఇది గ్యాస్ స్టేట్స్ లోకి ఎప్పుడు మారుతుంది ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ గ్యాస్ స్టేట్ ఇన్ ఎన్విరోన్మెంట్ మన ఎన్విరోన్మెంట్ లో నైట్రోజన్ అనేది గ్యాస్ స్టేజెస్ లో ఉంటుంది మన చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఈ నైట్రోజన్ అనేది గ్యాస్ స్టేజ్ లో ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ వాటర్ గానీ నైట్రోజన్ గానీ మనకి ఈ త్రీ స్టేట్స్ లో కనిపిస్తాయి అయితే వాటర్ ని వచ్చేసి లిక్విడ్ అంటున్నాము నైట్రోజన్ వచ్చేసి గ్యాస్ అంటున్నాము ఎందుకు ఏ ప్రాపర్టీస్ బేస్ చేసుకుని వాటర్ ని లిక్విడ్ అంటున్నాము నైట్రోజన్ ని గ్యాస్ అంటున్నాము అలాగే మనం వెహికల్స్ లో యూజ్ చేసే పెట్రోల్ కానీ మిల్క్ కానీ మనం తాగే మిల్క్ కానీ లిక్విడ్స్ అంటున్నాం సో వీటిని లిక్విడ్ తడడానికి ఏదైనా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయా వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ దట్ లీడ్స్ యాజ్ టు కన్సిడర్ పెట్రోల్ ఆర్ మిల్క్ యాజ్ లిక్విడ్స్ పెట్రోల్ మిల్క్ అలాగే వాటర్ వీటి కొన్ని ఇవి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ బేస్ చేసుకుని లిక్విడ్స్ అంటున్నాం పెట్రోల్ ఆర్ మిల్క్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ లిక్విడ్స్ డ్యూ
ఆ వాల్యూమ్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు కానీ షేప్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది పర్టికులర్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ప్రాపర్టీస్ అయితే ఇప్పుడు మనం ప్రాపర్టీస్ గురించి డీప్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ముందు మనం సాలిడ్స్ తీసుకుందాం ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ సాలిడ్ హ్యాస్ ఎ ఫిక్స్డ్ షేప్ అండ్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్ మీరు ఏదైనా ఒక సాలిడ్ ని తీసుకున్నట్టయితే అది దానికి ఒక షేప్ అనేది ఉంటుంది అలాగే ఒక వాల్యూమ్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ సాలిడ్ కె నాట్ బి కంప్రెస్డ్ దాన్ని ఇంకా కంప్రెస్ చేయలేము ఆల్రెడీ అది కంప్రెస్డ్ స్టేజ్ లోనే ఉంటుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ సాలిడ్స్ హ్యావ్ ఏ హై డెన్సిటీ ఒక డెన్సిటీ ఫార్ అనేది చాలా ఎక్కువ సాలిడ్స్ కి అదేవిధంగా ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద పార్టికల్స్ ఇన్ ఎ సాలిడ్ ఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఆ సాలిడ్ అనేది ఎంత అంత స్ట్రాంగ్ గా ఎందుకు ఉంటుందంటే వాటి యొక్క పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మధ్య నుండి అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది సో అందువల్లనే అవి చేంజ్ అవ్వవు కదలవు సో దానికి ఒక షేప్ రావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే దిస్ వన్ అదే విధంగా ద స్పేస్ బిట్వీన్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ సాలిడ్స్ ఈజ్ నెగ్లిజిబుల్ ఈ మన సాలిడ్స్ లో ఉండే పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మధ్య నుండి స్పేస్ అనేది నెగ్లిజిబుల్ అయితే సాలిడ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే మనం చాలా చెప్పుకోవచ్చు మనం రాస్తున్న పెన్ను మనం చదువుతున్న బుక్ మనం చూస్తున్న బ్లాక్ బోర్డు మనం రాస్తున్న చాక్ పీస్ మనం కూర్చున్న బెంచ్ ఇవన్నీ కూడా సాలిడ్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ మన తరగతి గది గోడలు వాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా సాలిడ్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ సో ప్రాపర్టీస్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి నైట్రోజన్ అండ్ వాటర్ అనేది త్రీ స్టేట్స్ లో కనిపిస్తుంది కొన్ని టూ స్టేట్స్ లో కనిపిస్తాయి ఇంకొన్ని ఓన్లీ సింగిల్ స్టేట్స్ లో కనిపిస్తాయి సింగిల్ స్టేట్స్ లో ఉన్నదాన్ని మనం డివైడ్ చేయడం చాలా సింపుల్ సో అది సాలిడా లిక్విడా గ్యాస్ అని చెప్పడం చాలా ఈజీ కానీ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ లో ఉన్నప్పుడు అది ఏంటి అనేది చెప్పడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది అందుకే మనం ప్రాపర్టీస్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ లిక్విడ్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్కంప్రెసిబుల్ ఇన్ లిక్విడ్స్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ప్రెటీ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్ లిక్విడ్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఇన్కంప్రెసిబుల్ స్టేజ్ లోనే ఉంటాయి అయితే వీటి మధ్యన ఈ లిక్విడ్ లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రెటీ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్ అంటే ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే సాలిడ్స్ తో పోల్చినప్పుడు వీటి మధ్య నాకు కొంత స్పేస్ అనేది ఉంటుంది క్లోజ్ గానే ఉంటాయి బట్ కొంత స్పేస్ అనేది ఉంటుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ లిక్విడ్స్ హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్ బట్ నో ఫిక్స్డ్ షేప్ మనం ముందే డిస్కస్ చేసాము లిక్విడ్ కి ఒక వాల్యూమ్ అనేది ఉంటుంది బట్ షేప్ అనేది ఉండదు ఏదైతే కంటెంట్ లో పోస్తామో ఆ షేప్ లోకి చేంజ్ అవుతుంది బట్ వాల్యూ మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ లిక్విడ్స్ ఫ్లో ఫ్రమ్ హైయర్ టు లోవర్ లెవెల్ మనం వాటర్ ని లిక్విడ్ అంటున్నాం ఆ లిక్విడ్ ని కొంచెం ఎత్తులో పోసినట్టయితే డౌన్ ఇలా అంటే మనం నేల అనేది కొంచెం డౌన్ ఉంటాయి డౌన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంటుంది సో ఇది ఒక ప్రాపర్టీ అవి ఏం చేస్తుంటే ఫ్లో అవుతుంది సో హయ్యర్ లెవెల్ నుంచి లో లెవెల్ కి ఫ్లో అవుతుంది నెక్స్ట్ లిక్విడ్స్ హ్యావ్ దర్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ అబౌవ్ రూమ్ టెంపరేచర్ అండర్ నార్మల్ కండిషన్స్ నార్మల్ గా మన ఇంట్లో వాటర్ ఉంటుంది ఆ వాటర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది మనకి చుట్టూ వాతావరణం ఏదైతే ఉందో ఆ టెంపరేచర్ ఎంత అవుతుందో అదే టెంపరేచర్ లో ఉంటుంది ఈ రూమ్ టెంపరేచర్ కంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ లోకి కనుక తీసుకెళ్లినట్టయితే అవి బాయిల్డ్ అవుతాయి రైట్ ద లిక్విడ్స్ ఆర్ హీటింగ్ స్లోలీ చేంజ్ టు వాపోర్ ఆర్ గ్యాసెస్ ఫేస్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ బాయిలింగ్ యాక్చువల్ గా బాయిలింగ్ అంటే ఏంది లిక్విడ్ స్టేజ్ లోంచి వాపోర్ స్టేజ్ లోకి చేంజ్ చేయడం అది ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది హీట్ అనేది చేసినప్పుడు అవుతుంది అంటే టెంపరేచర్ అనేది పెంచినప్పుడు అవుతుంది అది బాయిల్డ్ అవి తేలికపడి వాపోర్ గా చేంజ్ అవుతుంది దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ అయితే ఇక్కడ ఒక పిక్చర్ అని చూడండి సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ ఉన్నాయి ఇందులో లిక్విడ్ అనేది ఫిల్ చేయబడి ఉంది సో ఇక్కడ లిక్విడ్ అనేది కంటైనర్ ఏ ఏ షేప్ లో ఉంటే ఆ షేప్ లోకి చేంజ్ అయింది బట్ దాని యొక్క వాల్యూమ్ అనేది సేమ్ లిక్విడ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జార్ లో వచ్చినప్పుడు వాల్యూమ్ అనేది అయితే చేంజ్ అవ్వట్లేదు బట్ వాటి యొక్క షేప్ అనేది కంటైనర్ ఏ షేప్ లో ఉంటే ఆ షేప్ లోకి అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఈ పిక్చర్ ను బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మన టెక్స్ట్ బుక్స్ లో వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఇన్ డిఫరెంట్ కంటైనర్స్ మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కంటైనర్ లో వాటర్ ని ఫిల్ చేసినప్పుడు వాటర్ ని పోసినప్పుడు దాని షేప్ అనేది అలా ఉంది ద షేప్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఇన్ డిఫరెంట్ కంటైనర్స్ డిఫరెంట్ ఒక్కొక్క కంటైనర్ ఆ కంటైనర్ ఏ షేప్ లో ఉంటే ఆ షేప్ లోకి చేంజ్ అంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంటైనర్ లో 
సో ఇక్కడ ఈ ఫ్లోర్ పైన వాటర్ నుంచి స్పిల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే లిక్విడ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ లో ఇవి మరీ క్లోజ్ గా ఉండవు ఒకదానికి ఒకటి క్లోజ్ గా ఉంటాయి ఆ క్లోజ్ గా ఉండడం వల్ల ఒకదాని ఒకటి ఒకదాని పైన ఒకటి ఫ్లో అవుతాయి ఆ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక అడ్డు అనేది దానికుంటే ఆగిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక కంటైనర్ లో వాటర్ పోసినాం సో ఆ కంటైనర్ అనేది ఆపేస్తుంది పక్కకు వెళ్లకుండా అదే ఫ్లోర్ పైన పోసినప్పుడు ఆపడానికి ఏది అక్కడ ఏముండదు కాబట్టి దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆ లో లెవెల్ ఎలా ఉంటే ఆ వాటర్ కి లో లెవెల్ ఎలా ఉంటే అలా వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది వెన్ వాటర్ స్పిల్స్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఇట్ స్ప్రెడ్స్ అండ్ ఇట్ టేక్ ఎనీ ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ సో పర్టికులర్ షేప్ అనేది ఏమీ ఉండదు అది ఫ్లో అవుతూ వెళ్తుంది అక్కడ ఉన్న లెవెల్ ని బట్టి రైట్ నెక్స్ట్ ఆర్ ద లెవెల్స్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ మిల్క్ సేమ్ ఎస్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ అనేది లిక్విడ్స్ కాబట్టి వాటి యొక్క లెవెల్స్ ఎప్పుడు కూడా సేమ్ గా ఉంటాయి ఎస్ ద లెవెల్స్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ మిల్క్ ఆర్ సేమ్ నెక్స్ట్ కెన్ యూ గేస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఆయిల్ అనేది ఒక వాల్యూమ్ ఉంటుందా ఎస్ తప్పకుండా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయిల్ అనేది ఒక లిక్విడ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఇస్ సేమ్ యాజ్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఐ డెస్ట్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ లీటర్ సో మనం ఏదైతే వాల్యూమ్ తీసుకుంటామో ఆ వాల్యూమ్ అనేది అలాగే ఉంటుంది వై బికాస్ ఆయిల్ ఇస్ ద లిక్విడ్ నెక్స్ట్ మనం గ్యాస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ చూద్దాం ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ దే ఆర్ ఈజీ టు కంప్రెస్ గ్యాసెస్ అనేది చాలా ఈజీగా కంప్రెస్ చేయొచ్చు దే ఎక్స్పాండ్ టు ఫిల్ దేర్ కంటైనర్ ఒక కంటైనర్ లోకి నింపడానికి దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు అండ్ దే యాక్యూఫై ఫర్ మోర్ స్పేసెస్ దేర్ ద లిక్విడ్స్ అండ్ సాలిడ్స్ ఫ్రమ్ విచ్ దే ఫామ్ యాక్చువల్ గా గ్యాసెస్ అనేవి చాలా ఎక్కువ స్పేస్ తీసుకుంటాయి ఫస్ట్ థింగ్ ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కానీ అది లిక్విడ్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు తక్కువ స్పేస్ తీసుకుంటుంది అదే విధంగా సాలిడ్ స్పేస్ లో ఉన్నప్పుడు ఇంకా తక్కువ స్పేస్ తీసుకుంటుంది ఇది మెయిన్ ప్రాపర్టీ సో అది గ్యాస్ గా చేంజ్ అయినప్పుడు ఎక్కువ స్పేస్ ని యాక్యుపై చేస్తుంది లిక్విడ్ గా స్పేస్ లిక్విడ్ గా ఉన్నప్పుడు తక్కువ స్పేస్ తీసుకుంటుంది ఇంకా సాలిడ్ గా ఉన్నప్పుడు ఇంకా తక్కువ స్పేస్ తీసుకుంటుంది అందుకే ఇది కంప్రెస్ చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు అంటే చాలా పెద్ద మొత్తంలో ఉన్న గ్యాసెస్ ని చాలా చిన్న మొత్తంగా కంప్రెస్ చేసేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు అదే విధంగా మన ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి సిలిండర్స్ కానీ లేదా మన వెహికల్స్ నింపుతున్నప్పుడు ఆ కంటైనర్ నుంచి నింపుతున్నప్పుడు కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేసి లిక్విడ్ స్టేజ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తారు ఇవి గ్యాసెస్ సంబంధ